Oiê! E a novela parece não ter fim. Bora pro nosso Direto à Fonte de hoje. Por que a novela parece não ter fim? Se você não me conhece, eu sou Poliana Tibúcio, professora consultora na área trabalhista, e hoje eu estou aqui para poder falar para vocês no nosso Direto à Fonte sobre a desoneração da folha de pagamento. Pois bem, tivemos divulgado pela Receita Federal do Brasil o explicativo sobre a suspensão da desoneração da folha de pagamento pelo STF através do ministro Zanin, do Supremo Tribunal Federal. E então, ele deixou claro que a partir de abril, competência abril, não temos mais a desoneração da folha de pagamento. Ele suspendeu, por uma decisão cautelar dessa ADI, a desoneração da folha de pagamento, que antes tinha sido vetada, não sei se vocês vão lembrar deste capítulo, se não lembrar, volte que tem vídeo aqui no canal falando sobre esse veto, e depois né, nós tivemos publicação da medida provisória revogando o veto, e então tínhamos a desoneração da folha de pagamento até então. Só que com essa DI 7633 do ministro do Supremo Tribunal Federal Zanin, Cristiano Zanin, o que, é que aconteceu? Ele suspendeu a desoneração da folha de pagamento a partir da competência de abril, de abril em diante trazendo a inconstitucionalidade é, dessa desoneração e os prejuízos, alegando ali né, prejuízos financeiros ao país por essa desoneração. E aí, no último 1 de maio, dia do trabalhador, nós tivemos, publicado pela Receita Federal do Brasil, trouxe uma explicação, né, um esclarecimento quanto a essa a não mais desoneração da folha de pagamento. E ela deixou claro para nós, através desse esclarecimento, que a decisão ela tem efeitos a partir do dia 26 de abril de 2024, que foi quando foi publicado essa decisão do ministro Zanin por suspender a desoneração da folha de pagamento. Desta forma, a Receita Federal do Brasil deixou claro para a gente que, a partir da competência de abril, não mais teremos a CPRB e sim a contribuição previdenciária patronal. Ou seja, deixamos de realizar de 1% a 4,5% da desoneração da folha de pagamento, né, a nossa CPRB, e passamos, a partir da competência de abril, a trazer a os 20% da folha de pagamento ali dessas empresas que antes poderiam optar pela desoneração. Logo, aqueles setores, dentre eles construção civil, né, a prestação de serviço, tecnologia, transporte, que poderiam optar pela desoneração e talvez já tinham optado pela desoneração, a partir desse mês de abril, teriam agora que recolher sobre os 20% da folha de pagamento, além, claro, de terceiros, né, o Gilrat e tudo mais. A Receita Federal do Brasil esclareceu também que aqueles municípios que, que também estavam contemplados anteriormente pela redução de 8% ao invés dos 20%, que são aqueles municípios que têm ali até 156 mil habitantes, eles também passam, a partir dessa competência de abril, a realizar os recolhimentos, não mais de 8%, mas de 20% sobre a folha de pagamento. Inclusive, já tivemos divulgado pelo portal do E-Social de como devemos tratar a partir de então essa mudança, porque sabemos que vai trazer né, mudanças tanto no S1000, tanto retificações se já fecharam essas folhas de pagamento e tudo que interfere o que presta ali as informações quanto a essa empresa que antes que estava desonerada, que passa então a ter que recolher sobre os 20% da folha de pagamento. E aí vocês devem estar se perguntando, e aí, o que, que eu faço? Eu já faço essas alterações? Como que eu devo seguir a partir de então? Pois bem, aqui vai a nossa dica para vocês. De uma professora que sabe, que entende um pouquinho aí do que pode vir a acontecer. Os ministros irão se reunir, provavelmente até o dia 6 de maio, para então julgar, né, todos eles, essa ADI, essa 7633, que o Zanin foi lá e assinou suspendendo a desoneração. Até lá, nós teremos uma definição, acredito eu, né, de forma, assim, definitiva. Então, o meu conselho para vocês é que aguardem até o dia 15, ou seja, nós temos até o dia 15 para realizar o fechamento das folhas de pagamento dessas empresas desoneradas, para que vocês saibam o que de fato vai acontecer. Se vocês realmente vão ter que retificar, se já fecharam, ou vão ter que fazer essas mudanças antes de realizar o fechamento, é, para então vocês entregarem a obrigação conforme está previsto né, a própria legislação a essa decisão. E o que vocês podem fazer até lá? Cálculos. Já deixe pronto esse impacto financeiro, pelo menos para você que é do departamento pessoal, que tem as informações de folha de pagamento, já conversa com o fiscal também da sua empresa, porque isso também vai interferir, 
que se nós antes nós tínhamos ali a retenção de 3,5% dessas empresas né, prestadoras de serviços que são desoneradas, voltamos a recolher sobre 11% essa prestação de serviço. Então, já deixa você do departamento pessoal esse impacto da folha de pagamento, voltando ali, né, levando esses 20%, e leve essa definição, essa decisão, leve todo o que tem acontecido para os seus gestores, para quem de fato vá tomar as decisões, porque é uma decisão que gera um impacto financeiro, provavelmente, né, algumas empresas grandes aí, e precisa estar cientes quanto a tudo isso que tem acontecido, então esse é o momento de vocês realizarem é, todas essas informações, levarem para quem tem ali a definição, quem realmente vai definir, porque tem muitas empresas, inclusive, que está entrando com uma nota de segurança devido a essa é, toda insegurança jurídica que nós estamos enfrentando pela desoneração da folha de pagamento, que vai e volta, vai e volta, né? Tá um tira para casaco que nós estamos um pouco perdidos. Então, leve a informação para quem precisa saber, já fale para eles, né? Já mostre para eles o impacto financeiro que terá, e você do DP, dependendo do que for decidido, façam as suas mudanças se caso realmente acabar a desoneração, antes de realizar o fechamento da folha de pagamento, e se caso não mudar, se caso tiver mudança, né, quanto a essa questão da desoneração, aí sim, vocês vão deixar como está. Mas, lembre-se, caso tenha mudança, procure as informações que vocês precisam saber, porque precisam de informações, atualizações práticas, para você de folha de pagamento no E-Social, e para você que é do fiscal na FDRINF. Mas fiquem tranquilos que... Se caso tenha novidades, aqui no Portal Contábeis vocês vão saber, vocês terão aí em primeira mão o que vocês precisam saber, o que vocês precisam alterar. Então acompanhe, fique sempre ligadinho aqui no Portal Contábeis, que aqui a informação ó, vem em primeira mão. E assim a gente finaliza o nosso Direto à Fonte de hoje e eu aguardo vocês daqui 15 dias com mais um assunto quente ou quem sabe a, trazendo para vocês informações do nosso DP Raiz. Eu espero vocês. Tchau, tchau.